Temas noktasının nerede olduğunu tespit eden doğru parçalarının uzunlukları arasındaki ilişki konusunda bir hipotez geliştirmeye başladığınızı düşünüyorum. Temas noktası hakkındaki bu formülü bu kadar önemli yapan şey ise iplik sanatı çizgileri hatta kontrol noktaları yerine parabolik yay üzerindeki noktaları doğrudan bulmamızı sağlayacak bir bilgisayar programı yazmamıza yardım etmesi. Önce kendi hipotezimden size bahsetmek istiyorum. Şimdi şekle baktığınızda T'yi orta nokta olarak ayarladığım zaman bu çizginin tam ortasına geldiğimizde bu nokta bu doğru parçasının bu noktada bu doğru parçasının tam orta noktası olduğunda temas noktası da iplik sanatı çizgisinin tam ortasında yer alıyor. Evet, bu durumda tüm oranlar birbirine eşit. Şimdi, t'yi 0,25'e eşitleyelim. Bu nokta, bu doğru parçasının dörtte biri. Bu, bunun temas noktası da iplik sanatı çizgisinin dörtte biri. Oranlar yine aynı. Gelin, t için başka bir değer daha deneyelim. Mesela, 0,7. Bu uzaklık toplam uzaklığın 0,7'si. Bu uzaklık bunun ve gördüğünüz gibi temas noktası da aynı durumda. Tüm bunlardan bu noktanın buraya uzaklığı t ve bu noktanın da buraya uzaklığı t ise aradığımız temas noktasının iplik sanatı çizgisi üzerindeki uzaklığı da aynı olur. Sonucunu çıkartabiliriz. Evet, sıra formüle geldi. Önce bir isim verelim. Kontrol noktaları A, B ve C. A, B üzerindeki bu noktaya Q diyeceğiz. B, C üzerindeki bu noktaya R. Temas noktasına da P diyelim. Geometrik olarak konuştuğumuzda bu uzaklık T ise burası 1 eksi T ve bu ikisi arasındaki oranda T 1 eksi T. Aynı şekilde burası T ise Buradaki oranda 1 eksi t'dir. Bu geometrik ilişkiyi cebirsel olarak ifade ettiğimizde ise de q eşittir 1 eksi t çarpı a artı t çarpı b yazabiliriz. q'nun ab doğru parçası üzerinde olduğunu da ekliyorum. bc doğru parçası üzerinde olan r için 1 eksi t çarpı b artı t çarpı c ve q r doğru parçası üzerindeki p için de p eşittir 1 eksi t çarpı q artı t çarpı r yazabilir. Bu üç formülle birlikte t'nin değerini değiştirerek parabol üzerindeki herhangi bir noktayı bulabiliriz. Sıradaki alıştırmayla bu üç formülü kullanarak bazı problemleri nasıl çözebileceğinizi görebilirsiniz.